सोपी पद्धत माहीत असणं फार गरजेचं आहे आपल्या सगळ्यांसाठी मग ती सोप्या सोप्या पद्धती आपण जाणून घेणार वर्ग आणि वर्ग मुळामध्ये अजूनही काही मजेशीर गोष्टी त्या पण आपण जाणून घेऊ आणि सर्वात शेवटी ह्या घटकावर आतापर्यंत आलेले काही प्रश्न असतील काही वेगळे प्रश्न पुस्तकातले जे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं ते सर्व प्रश्न आपण शेवटी बघणार चला सुरू करूया आपण वर्ग आणि वर्ग मुली संख्या कोणती एखादी संख्या असेल तिचा वर्ग करणं म्हणजे तिचा तिच्यासोबत गुन्हागार करणं आता हे झालं म्हणून आता आपण खरोखर करून बघूया म्हणजे उदाहरणार्थ मला करायचंय सहा या संख्येचा वर्ग मला करायचा आहे सहाचा वर्ग सहाचा वर्ग म्हणजे काय तर सहाचा सहा सोबत केलेला गुन्हाकार ज्याचं उत्तर येतात छत्तीस म्हणजे सहाचा वर्ग काय झाला आपला छत्तीस आता हे आपण इथून बोलून सांगितलं की सहाचा वर्ग छत्तीस आहे पण आपल्याला गणितामध्ये काही गोष्टी आपल्याला सांकेतिक भाषेत लिहित आहेत मग जर एखाद्या संख्येचा वर्ग असा आपल्याला लिहायचं असेल तर आपल्याला सांकेतिक भाषेत असं लिहिता येतं सहा जी संख्या वर्ग करायची आहे ती संख्या लिहायची तिचा वर्ग म्हणजे तिच्या डोक्यावर त्याच्या रूपात लिहायचं आपण दोन संख्या त्याच्या डोक्यावर त्याचा वर्ग करायचा आहे म्हणून त्याच्या डोक्यावर धातांच्या रूपात लिहायचं दोन आणि त्याचं कसं काय दहाचा वर्ग म्हणजे पुन्हा तीच व्याख्या त्या संख्येचा त्याच संख्येसोबत पुन्हा काय मग दहा म्हणजे दहा म्हणजे शंभर म्हणजे दहाचा वर्ग झाला आपला शंभर ही झाली वर्ग ही संकल्पना आणि ते मांडायचं कसं ते पण आपण एकदम एक सारखाच फक्त एकमेकांच्या पूर्ण विरुद्ध अशा संकल्पना आहे वर्ग गुण म्हणजे काय ते पण आपण एखाद्या संख्येच काढतो वर्ग गुण काढायचं असं जसं आपण समजा चाराचा मला वर्ग करायचा तर त्याचा करायचं त्याच्या सोबत गुणाकार तिचे उत्तर द्यायचे सोळा आता मला समजा वर्ग गुण काढायचं एखाद्या संख्येच ते घेतलं मी सोळा मला काढायचंय सोळा ह्या संख्येच वर्ग गुण आता एखाद्या संख्येच वर्ग गुण म्हणजे काय ते आहे ते मला सांगतो वर्ग मूल म्हणजे काय तर त्या ती संख्या हा ज्याचा वर्ग आहे ही संख्या ज्या संख्येचा वर्ग आहे ती संख्या म्हणजे याच वर्ग मग करा बरं विचार सोळा हा कोणाचा वर्ग असेल तर आपल्याला माहिती आहे सोळा हा कोणाचा वर्ग आहे तर चाराचा वर्ग आहे म्हणजे आता याचा अर्थ असं होतो सोळाच वर्ग मूल काय झालं तर चार झालं लक्षात येत एखाद्या संख्येचं वर्ग मूल काढणं म्हणजे अशी संख्या शोधणं की जिथं वर्ग ती संख्या असेल म्हणजे सोळाचा वर्ग झाला चार तसं संख्या मी दुसरी संख्या घेतली छत्तीस तिचा वर्ग याच सॉरी याच वर्ग मूल करा विचार काय असा छत्तीसचं वर्ग मूल म्हणजे अशी संख्या जिचा वर्ग छत्तीस असेल अशी कोणती संख्या आहे का आपल्याकडे सहा की जिचा वर्ग काय आहे छत्तीस म्हणजे ज्याचा वर्ग झाला छत्तीस आणि ज्याच वर्ग मूल झालं सहा अशा एकमेकांना परस्पर विरोधी अशी संकल्पना झाली सोळाचा वर्ग मूल चार छत्तीसचं वर्ग मूल सहा आता हे मी झाले बोलू की सोळाच वर्ग मूल चार आहे छत्तीसच वर्ग मूल सहा आहे पण हे जर लिहायचं झालं तर एवढं कुठं बाकी आपल्याला लिहायचं तर लिहिता येणार आहे का तर नाही आपल्याला गणिताने छान सुंदर सोपी अशी सांकेतिक भाषा पण दिली आहे काय फायदा असतो की आपण किती मोठं वाक्य गणितात छोट्या सांकेतिक भाषेत देखील मांडू शकतो मग आता जे मी बोलले की सोळाच वर्ग मूल चार आहे हे आपण सांकेतिक भाषेत कसं मांडणार ते मांडण्याच्या दोन पद्धती वर्ग मूळ लिहिण्याच्या दोन पद्धती वर्ग लिहिण्याची वर्ग मूळ लिहिण्याच्या आपल्याकडे दोन पद्धती आता मला लि
ही कसे देणार आम्ही देणार सोडा ज्याचं आपल्याला वर्ग मूळ काढायचं याच वर्ग मूळ काढायचं ते मांडायचं कस ज्याचा वर्ग मूळ काढायचं त्याच्या डोक्यावर भागांकाच्या रूपात घ्यायचं एक छे दोन सोळाचं वर्ग मूळ झालं एक छे दोन म्हणजे वाचणार कस सोळाच वर्ग मूळ सोळाच वर्ग मूळ आणि त्याचं वर्ग मूळ काय म्हणजे झालं एवढं मोठं वाक्य छोट्या सांकेतिक भाषेत मांडलं सोळाच वर्ग मूळ आहे दुसरी पद्धत कोणती मला ज्या संख्येचं वर्ग मूळ काढायचं ती संख्या आणि हिचं वर्ग मूळ आपल्याला सांगायचं म्हणून मी मांडायचं याच्या खाली तो अंक ज्याचा आपल्याला वर्ग मूळ काढायचंय आणि ज्याचं उत्तर काढलं तर चार ते त्याच्या समोर तर ह्या चिन्हाला करणी चिन्ह म्हटलं जातं याच्या आतमध्ये आम्ही जी काय जी काय संख्या लिहितो तिचं लिहून काय घेतलं जातं वर्ग मूळ घेतलं जातं वर्ग मूळ लिहिण्याच्या दोन पद्धती एक तर तुम्ही असं खातांकाच्या रूपात लिहू शकता किंवा या चिन्हाचा वापर करून लिहू शकता पेपरला काही आलं तरी समजून घ्यायचं हे वर्ग मुळाचं उदाहरण आहे सोळाचं वर्ग मूळ चार किंवा अशा पद्धतीने वर्ग मूळ मांडलं जात आता हे झालं आपण वर्ग आणि वर्ग मूळ नावाच्या संकल्पनेची ओळख आता एक पुढच्या महत्वाच्या गोष्टीकडे जाऊ ती म्हणजे विविध ज्या संख्या आहेत आपल्याकडे संख्याचे जे प्रकार आहेत जसं नैसर्गिक परिमेय परिमेय काही मिश्रित अपूर्णांकास असे खूप सारे संख्यांचे प्रकार या संख्यांचे वर्ग कसे करायचे हे आधी आपण बघू आतापर्यंत आपण जे बघितलं ते फक्त साधे एक नैसर्गिक संख्यांचे वर्ग आपण केले आता आपण जरा वेगळ्या प्रकारात जाऊ पहिलं आहे गुण संख्यांचे वर्ग गुण संख्यांचे वर्ग त्याच्या आधी मला लगेच मोठ्या टाकत पाहिजे गुण संख्या म्हणजे काय गुण संख्या म्हणजे आले ते लक्ष अशा संख्ये तिच्याला कसे चिन्ह असत ऋण चिन्ह म्हणजे जर एखादी संख्या ऋण असेल तर तिचा वर्ग कसा करायचा आता आम्ही थोडस ऋण दोन चा करायचा मला वर्ग ऋण दोन चा करायचा आपल्याला वर्ग ऋण दोन चा वर्ग म्हणजे का थोडं विस्तारित दोन आणि गुणाकाराच्या नियमानुसार उत्तर काय आलं अधिक दुसरे याच्यात एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची महत्वाचा मुद्दा हा मध्ये लिहून घ्या तुम्ही कोणत्याही संख्येचा वर्ग त्यातल्या वास्तव संख्या संख्या ज्ञानामुळे तुमचं वास्तव संख्या झालेलंच असणार कोणत्याही वास्तव संख्येचा वर्ग आणि धनच असतो कोणत्याही वास्तव संख्येचा वर्ग कधीही ऋण नसणार कोणत्याही वास्तव संख्येचा वर्ग आणि धन असतो ही याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हे काय लक्षात ठेवायचं जेव्हा आपण उदाहरण सोडवणार आहे तेव्हा खूप सारे पर्याय असतात मग जेव्हा वर्ग करायची वेळ येईल आणि तुमचा एखादा पर्याय ऋण दिलेला असेल तेव्हा लगेच समजून घ्यायचं की हा पर्याय नक्कीच असणार आहे कारण ऋण कधीही वर्ग नसतो याच्यात एक लक्षात ठेवायचं कोणत्याही संख्येचा वर्ग त्यातल्या वास्तव संख्येचा वर्ग काय असतो धन असतो आता जर कोणत्याही संख्येचा वर्ग धनच असेल तर ऋण संख्यांचा वर्ग म्हणून याचा प्रश्नच येत नाही म्हणजे ऋण संख्यांचं वर्ग म्हणून आपल्या वास्तव संख्यांमध्ये अस्तित्वात नाही रिअल नंबर वास्तव संख्या आपण बघितल्या आपल्याला ओळख आहे त्या संख्यांची त्या संख्यांमध्ये ऋण असे वर्गच नाहीये म्हणून ऋण संख्येचे वर्ग म्हणून सुद्धा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट पर्याय तुम्हाला डिलीट करायची वेळ येते तेव्हा ते लक्षात ठेवायचे वर्ग कधीही ऋण नसतो हा सगळ्यात पहिला प्रकार ऋण संख्यांचे वर्ग दुसरं बघायच्या पण परिमेय संख्यांचे वर्ग परिमेय संख्यांचे वर्ग परिमेय संख्या म्हटल्या तुमच्या डोक्यात आणत काय असतं परिमेय संख्या आठवतंय परिमेय म्हणजे कशा की ज्या अंश आणि छेदाच्या रूपाने आपण लिहू शकतो परिमेय संख्या उदाहरणार्थ अशी संख्या चार छेद पाच किंवा अशी संख्या तीन 
हे माहिती आहे आणि हे तर अगदी पाठच असेल आपल्याला आणि मी पाठ असलंच पाहिजे एक ते दहा आणि माझं तर म्हणणं आहे एक ते तीस पर्यंतचे वर्ग कारण तुम्ही सगळी स्कॉलर किंवा आहात तुम्हाला एवढ्या संख्येची वर्ग तिथे करत करण्यात वेळ हरवण्यापेक्षा एक ते तीस पर्यंतचे वर्ग कंपल्सरी पाठ म्हणजे पाठच असले पाहिजे कारण ह्या ज्या संकल्पना आहेत आपल्याला खूप ठिकाणी उपयोग असतात म्हणून प्रत्येक ठिकाणी ती त्रिकच वापरून काढतो याच्यात सुद्धा वेळ जातो त्याच्यामुळे एक ते तीस पर्यंतचे पाठ असेल तर अतिरिक्त पण अगदीच नसलं तर एक ते दहा पर्यंत मात्र कंपल्सरी पाठ असतात त्याला काही ऑप्शन नसते दुसरा एक ते दहा पर्यंत पाठ म्हणजे पाठच करायचं एक ते दहा पर्यंत सगळे वर्ग संख्या आणि त्यांचे वर्ग घेऊन ठेवले आता याच्यात आपल्याला काही मजेशीर गोष्टी शोधायच्या तुम्ही जरा नीट ऑब्झर्व करा अगदी ह्या सगळ्यात का बाजूला आहेत संख्या आणि ह्या बाजूला लिहिलेत आपण त्यांचे वर्ग तुम्ही नीट बघा एकाचा वर्ग आणि नवाचा वर्ग दोघांचे एकच स्थानी काय आले दिसत आपल्याला एक दिसत एकाचे वर्गाचे एकच स्थानी एक आणि नवाचे वर्गाचे एकच स्थानी काय आले आपल्याला एक आले सेम दोनाचा वर्ग एकच स्थानी चार आणि आठाचा वर्ग एकच स्थानी चार दोनाच्या आणि आठाच्या दोघांच्याही वर्गांच्या एकच स्थानी काय आला आपला चार सेम तीन आणि सात या दोन्ही अंकांच्या एकच स्थानी काय काय आले दिसत आपल्याला नऊ आणि नऊ म्हणजे आपल्या जोड्या जोड्या गेल्या थोडा नीट संबंध लक्षात घ्या चार आणि सहा हे जर बघितले आपण दोन आहोत यांचे एकच स्थानी काय दिसत आपल्याला सहा दिसत चाराचा वर्ग गेला एकच स्थानी सहा आले सहाचा वर्ग गेला एकच स्थानी सहा आले तर पहिल्यांदा तो एकदा आपल्या हा पाच की ज्याचा वर्ग गेला त्याच्यात एकच स्थानी काय येतं आपल्या पाच आणि हा शब्द हा की ज्याच्या एकच स्थानी येत शून्य म्हणजे ह्या सगळ्या मधून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते तुम्ही कोणत्याही संख्येचा वर्ग करा अगदी एक पासून दहा पर्यंत आणि इथून पुढे कोणत्याही संख्येचा जरी वर्ग केला तर त्या वर्ग संख्येच्या एकच स्थानी लक्ष द्यायचं कारण ह्या गोष्टी आपल्याला पर्याय शोध जो करेक्ट पर्याय अचूक पर्याय शोधण्यासाठी उपयोग द्यायचा वर्ग संख्या ज्या असतात त्या वर्ग संख्यांच्या एकच स्थानी नेहमी एक शून्य एक चार पाच सहा किंवा नऊ एक चार सहा पाच किंवा नऊ एवढेच अंक असतात ह्या सहा अंकांच्या व्यतिरिक्त एकही अंक तुम्हाला कधी वर्ग संख्यांमध्ये दिसणार नाही म्हणजे कोणतीही पूर्ण वर्ग संख्या ज्या संख्येचं वर्ग आहे ना शंभर एकशे या भागाच्या ह्या सगळ्या संख्या यांना आपण पूर्ण वर्ग संख्या म्हणतो का पूर्ण वर्ग संख्या म्हणतो कारण हे कोणतरी पूर्ण संख्येचे वर्ग आहे याचे पूर्ण वर्ग मुळे आपल्याकडे आहे म्हणून आपण यांना पूर्ण वर्ग संख्या म्हणतो म्हणजे जेवढ्या पूर्ण वर्ग संख्या आपल्याकडे अस्तित्वात आहे तर सगळ्या पूर्ण वर्ग संख्यांचे एकच स्थानी तुम्हाला याच्या पेक्षा वेगळा कधीच कोणता अंक दिसणार नाही शून्य एक चार पाच सहा आणि नऊ हे सहाच अंक नेहमी आपल्याला वर्ग आणि वर्ग सॉरी कोणत्याही वर्ग संख्येचे एकच स्थानी दिसतात मग उरलेले कोणते अंक आहेत मग उरलेले अंक आहेत आपले दोन कोणत्याही वर्ग संख्येच्या एकच स्थानी कोणत्याही वर्ग संख्येच्या एकच स्थानी कधीही दिसणार नाही म्हणजे जर एखाद्या संख्येच्या एकच स्थानी हे चार अंक असतील तर निश्चित समजून घ्यायचं ही संख्या कधीही कोणत्याही संख्येची पूर्ण वर्ग संख्या नक्कीच नसणार पूर्ण वर्ग होण्यासाठी एकच स्थानी हेच अंक आपल्याला लागतात हे अंक एकच स्थानी कधीही असणार नाही सगळ्यात महत्वाची पर्याय शोधताना मदत करणारी गोष्ट लिहून ठेवायची पूर्ण वर्ग संख्याचे एकच स्थानी नेहमी हेच अंक असतात हे अंक पूर्ण वर्ग संख्येचे एकच स्थानी कधीही नसतात दोन तीन सात आणि आठ हे लक्षात ठेवा ह्यासाठी सांगते करण्याच्या पुढे ज्या आपण सुपर पद्धती बघणार आहोत वर्ग आणि वर्ग मूळ काढण्याचे तिथे तुम्हाला ह्याच गोष्टी आठवायला लागणार आहे की कोणते असतात आणि कोणते नसतात मग ही झाली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की एकच स्थानी काय काय असावं आणि एकच स्थानी काय काय नसावं पूर्ण वर्ग संख्येच्या आता जाऊया आपण सोप्या पद्धतीकडे वर्ग करण्याच्या आणि वर्ग मूळ काढण्याच्या सोप्या पद्धतीकडे पहिले सुरू करूया आपण वर्ग वर्ग काढण्याच्या सोप्या पद्धती आपल्याला कोणत्याही संख्येचा जर वर्ग करायचा असेल 
थोडी सोपी पद्धत माहिती असेल तर फायद्याच होत तर सोप्या संख्येपासून करू समजा मला करायचा एकवीसचा वर्ग 
वर्ग मूल का अवयव पद्धति पेक्षा वेगे पद्धत अपने समझा मना का सेपरेट वर्ग कर
पहिलीच संख्या आहे पहिलंच तिचा वर्ग मुळे म्हणून आपण खूप डिटेल मध्ये गेलो अजून पुढच्या संख्येचं जरा सोप्या सोप्या पद्धतीने आणि पटकन पटकन जाऊ आता सातशे एकोणतीस नंतर आपण पुढच्या संख्येकडे जाऊ वर्गमूळ काढण्यासाठी सहाशे पंचवीस त्याचं काढायचं त्याच्या मध्ये हे तर खरं तर तोंड काढायचं असेल पण तरी थोडं दिवस सोडवायला कारण त्याचं एकच संख्या आता वेगळं आहे पुन्हा तीच पद्धत याची करायची दोन सहाशे पंचवीस ची केले मी दोन तुकडे एका बाजूला दोन अंक एका बाजूला राहिला एकच अंक एकच स्थानी काय पाच लगेच डोक्यात आलं पाहिजे एकच स्थानी पाच कोणत्या संख्येच्या वर्ग संख्येचे एकच स्थानी पाच असेल जेव्हा त्या संख्येचे स्वतः एकच स्थानी काय असेल पाच याच्यापेक्षा दुसरं ऑप्शन आता आपल्याकडे नाही मग असे दोन 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 ऑप्शन नाही एकच स्थानी पाच तेव्हा येतो जेव्हा त्या संख्येचे एकच स्थानी फक्त पाच असतो राहिला प्रश्न याचे समोर कोण असेल तेव्हा घ्यायचा म्हणजे दशक स्थानचा इकडे उरलाय सहा सहाच्या लगेच लगन कोणता अंक येतो पूर्ण वर्ग सहाच्या लगेच लगनचा पूर्ण वर्ग येतो चार चाराचा वर्ग मूळ काय येतो तर तो म्हणजे सहाशे पंचवीस तर वर्ग मूळ झालाय आपण पंचवीस अजून दोन चार उदाहरणांनी आपल्याला अजून सांगा आणि पाच समजून येते वर्ग मूळ कस काढायचं पाच संख्येची मदत घ्यायची एकच स्थानचा अंक काढायला आणि उरलेल्या संख्येची मदत घ्यायची दशक स्थानचा अंक काढायला आपण अजून एक दोन उदाहरणं घेऊया सात हजार नऊशे एक आता मला या संख्येचं काढायचं बरं दोन तोच नियम सात एकदम सेम करायचे याचे दोन तुकडे दोन अंक त्या बाजूला उरलेले अंक त्या बाजू इकडे आले आपले एकच स्थानी एक एकच स्थानी एक कधी येत आहे आठवड्या कोणत्या संख्येच्या आहे कोणत्या वर्ग संख्येचे एकच स्थानी एक येईल जर त्या संख्येच्या एकच स्थानी काय असेल एक असेल किंवा नऊ असेल म्हणजे एक किंवा नऊ हेच अंक एकच स्थानी असतील तोवर त्याच्या वर्ग एकोणऐंशी सगळे वर्ग आठवले पाहिजे पाचाचा म्हटलं तर पंचवीस सहा आणि सात म्हटलं तर एकोणपन्नास येतं आठ म्हटलं तर चौसष्ट येतं नऊ म्हटलं तर एकोणऐंशी नऊाचा याच्या पुढे जातो राहिला कोणाचा मग आठवतो म्हणजे याच्या आधी एकोणऐंशी आधी लगेच लगन येणारा कोणता पूर्ण वर्ग आहे तर चौसष्ट तो कोणाचा वर्ग आहे आठाचा दोन्ही संख्येच्या एकच खाली काय येईल आपलं म्हणजे आता याच्यावरून मला एक गोष्ट लक्षात आली म्हणजे सात हजार नऊशे एकवीस चा वर्ग फुट एक तर नक्कीच एक्क्याऐंशी असेल किंवा एकोणनव्वद असेल आता कधी कधी जेव्हा आपला प्रश्न येते त्या प्रश्नांमध्ये पर्याय लगेच बघायचे म्हणजे कधी कधी त्या स्त्रीच्या पुढे जायची पण गरज पडणार नाही पर्यायामध्ये एक्क्याऐंशी दिसत आहे का एकोणनव्वद दिसतंय बघायचं तिथं ठरवून टाकायचं की याचं वर्ग मग काय असेल पण आता आपण शोधतोच एक काय वर्ग मग डिटेल मध्ये करूयात सगळं मग त्याचं या मोहिमेत कोण असेल आपली वर्ग संख्या सॉरी वर्ग मूल तर ते आप शोधण्यासाठी आठ घ्यायचं आठानंतर येतो नऊ किंवा त्याचं करायचं पण आपल्या नवा आठ बहात्तर बहात्तर पेक्षा एकोणऐंशी कसं आहे निश्चितच मोठा आहे बहात्तर पेक्षा एकोणऐंशी कसं आहे मोठा म्हणजे आपल्या सात हजार नऊशे एकवीस चा वर्ग मूळ काय झाला आपला एकूण नऊ अशा पद्धतीने काढायचं याचा वर्ग आणि आता एक थोडी वेगळी शंका तुम्हाला येईल ते शंका काय आहे सांगणार ते आपण त्याचं उदाहरण घेऊया ती म्हणजे अशी संख्या एक हजार दोनशे शहाण्णव आता याच काय वेगळी गंमत येते हे बघायचं एक हजार दोनशे शहाण्णव च वर्ग मूळ काढणं काय वेगळं दिसत आहे ते बघायचं आपल्याला काढायचे एक हजार दोन एक हजार दोनशे शहाण्णवचं वर्ग पुन्हा तेच करायचे याचे दोन भाग लक्ष केंद्रित आपल्या एकच स्थानी तो आहे आपला सहा त्याच वर्ग सॉरी सहाच सहा अंक एकच स्थानी येण्यासाठी काय असणं आपल्याला आवश्यक आहे तर आपल्याला लगेच आठवतो नाही पण काय असावा एकच स्थानी चार असावं किंवा एकच स्थानी काय असावं सहा असावं म्हणजे वर्ग मुळाच्या एकच स्थानी एक तर चार असावा किंवा वर्ग मुळाच्या एकच स्थानी एक तर सहा असावा तेव्हा आणि तेव्हाच त्या संख्येचे वर्ग असतात वर्गाच्या एकच स्थानी काय येईल सहा येईल मग आता हे झालं एकच स्थानचे अंक आपले फिक्स आता राहिल्या प्रश्न याच्या दशक स्थानी काय येत जा लगेच इकडे बाराकडे बाराच्या लगेच माझा भाग येणारी कोणती आहे पूर्ण वर्ग संख्या तर लगेच आठवते आपल्याला बाराच्या आठ कोणती येते नऊ तशी पूर्ण वर्ग संख्या नऊ कोणाचा वर्ग आहे तिघाचा वर्ग आहे 
अपना गुणाकार एक 
या दोन वर्ग संख्यांच्या दरम्यान एकूण बेचाळीस संख्या आहे हे झालं हे आता आतापर्यंत आपण बघितलं सगळं वर्ग आणि वर्ग गुळाचा संबंधित सगळे घटक किंवा काय काय असतात वर्ग आणि वर्ग मुळावर आतापर्यंत दोन तीन वेळेस सेम पद्धतीने आलेला प्रश्न तो आज आपण घेऊया वर्ग मुळ मांडली तोपर्यंत तुम्ही काढायलाच वर्ग ह्या संख्येची वर्ग मुळ काय असेल एक प्रश्न चिन्ह देतेर का समोर मांडून ठेवते बघा आपण दहाचा घन होईल आता आपल्याला याच उत्तर काढायचं याच्यासाठी तुम्ही नीट वर्ग हे सगळे सुप्या सुप्या नंबरचे वर्ग आहेत आपल्याला त्यासाठी दोन दोन अंतर संख्याची वर्ग पाठ असेल माझ्या मध्ये ते शेहेचाळीस लागो तुम्ही पण एकदा काढू बघा त्याचं वर्ग मुळे शेहेचाळीस पण याची दशांश चिन्ह आहे बघा त्याचा विचार करावा लागेल एक दोन तीन चार पाच आणि सहा जे आपल्या उत्तरात येणार दशांश चिन्ह म्हणजे तीन संख्या उत्तर येत शून्य पॉईंट शून्य शेहेचाळीस हे झाले औषधी हे झाले छेदाची संख्या आता खरं तर हे सोडवण्यासाठी तुम्ही जे अपूर्णांकांतरी क्रिया आहे या आधीच्या तासाला बघितलं तर अशा पद्धतीचे जर असेल अपूर्णांक तर कसं सोडवायचा याची मदत थोडी इथे लागू आहे आणि हे जर आपण सोडवायला घेत ना वर आणि खाली सारखा अंगण या दोघांची दशांश घालवण्याचा प्रयत्न केला अशाच पद्धतीने सगळे वर्ग आणि वर्ग मुळे काढायची याची सोपी पद्धत आहे याची जास्त प्रॅक्टिस करा बाकीच्याही गोष्टींमध्ये आपल्याला गावरू फार गरजेचे असेल धन्यवाद